is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Walk not after the flesh, but after the Spirit. For the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin, condemned sin the flesh, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. No condemnation for those who are in Christ. The word therefore emphasizes that those who are now in Christ cannot be condemned by the law of God. So, manambal yung Apostle Pablo na. Sa verse 1, sa nagang basya, therefore, so emphasize na sa present condition, those who are in Christ. So, first, let's learn, God has set us free from the penalty of, of sin. So, verses 1 and 2. Uh, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus who walk not after the flesh but after the spirit. So ang word na balang na condemnation, that's a legal term. No, makita nato na no, every time nga may ara, nga trial. No? Kung ang judge mag-pronounce no, sa isa ka makasara, guilty, so mo nang iyang uh, declaration. No? Condemnation. Sa mapamatudan nga guilty. So that's a legal term. No, ang judge ma-pronounce. But this time, no, in a word, you apply, uh, spiritually speaking, uh, those who are in Christ. So those who, those who are in Christ, those who are united or connected in Christ, ano nang ilang uh, status or condition? Ang bali, Apostle Paul, no condemnation for those who are in Christ. So God will not judge them. God will not condemn them of their sins because of their position in Christ. Because of Christ. So, I'm going to that in Christ. But, sa next nga phrase, paano mapakita that he is not under the, uh, God's condemnation? He lives af he lives not after the flesh. It means, wala na siya kabuhi under the influence of the flesh, but after the spirit. But, sila nga kabuhi, nga hindi na uh, under sa condemnation sa Diyos, wala na naging kabuhi under sa pag-control, pag-rule sa nga nga unod. But, he is under the influence of the Holy Spirit. So, makita mo na ang balance. Okay, pwede ka makambal ka. Okay, hindi na po yung under sa condemnation sa Diyos pag gusto rin sa kabuhay ko. That is not proper. Hindi niya consistent. So, makita na itong di ang consistent kaya ang proper nga pictures ang life na hindi na under sa condemnation sa Diyos. Ang mali Apostle Pablo, who walk not after the flesh but after the Spirit. Yung pakita, yung kabuhay, yung gina-influence sa Holy Spirit. Hindi nga do under sa Japon sa pag-control sa iyang unod, do under sa Japon sa pag-roll sa iyang unod, hindi amuna. So, muna ang, pag ang pag-balance na ni Apostle Paul. So, uh, those who are in Christ are not subject for God's condemnation, but ginapakita niya ang iyang kabuhi that he is under the influence of the Holy Spirit. And it's a verse though, For the law of the Spirit of Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So, ano nang butsing yung sinap? Ano ba singon sa the law of the Spirit nga muna naghatag freedom ang muna nag-free sa mga believers at itong mga ara kay Jesus? Ano ba singon sa phrase nga the law of the Spirit of life ang muna ang nag-free those who are in Christ? So the law of the Spirit of life means no, kapakita na sa uh, meaning the Holy Spirit is no longer using the law of God to condemn believers of their sins. Since Christ obeyed the requirements of the law and receive the curse of, of the law for them. So, busilingon, no, uh, ang, ang Holy Spirit, wala niya na ginagamit ang law para i-condemn atong ara kay Jesus. Kaya si Jesus na mismo ang gin-condemn, siya mismo nag-obey siyang requirements ng law. Amo na busilingon siya. No, Anto niyo ba sa, sa verse number 2? No? For the law of the Spirit of, of life in Christ Jesus hath made me free. Busilingon, those who are in Christ, hindi na ulat na ginagamit sa, sa Holy Spirit ang law para i-condemn sila. Para i-announce, nag-i-pronounce ang condemnation sa law. Kaya si, si Jesus na mismo ang nag-bato uh, sa curse para sa ila. Kasi si Kristo si na mismo nag-obey sa law para sa ila. Ang ginademand sa law, ang requirements sa law, ginobey ni Jesus para sa ila. Those who are in Christ. Na, ako na mo singong sina. So the law of the Spirit of life has made me free. Uh, Busiling ko na, for the wicked, for the wicked, the Holy Spirit is using the law of God to condemn their sins. Lantan niyo ba lang connection sila sa John 16, 8 to 11? 
And when he has come, he will reprove the world of sin. No, you correct niya. I reprove niya, I convict niya. And of righteousness and of judgment. Of sin because they believe not on me. Of righteousness because I go to the to my father and ye see me no more. Of judgment because the prince of this world is judged. So, ang munang ginimo sa Holy Spirit, gina convict sila, gina judge sila. Sang los ang Diyos kayo wala sila gato kay Jesus kag ang pagkabalahan sa Diyos. Para sa mga believers na iya. Pero sa mga believers ya, wala na ginagamit sa Holy Spirit ng law para i-condemn sila. Na. So there's no problem actually sa law. Wala problema sa law. Ang problema yan sa tao because he is sinful. He cannot fulfill or obey the law. Kaya ang law ya good, perfect, righteous. Pero problema ya sa tao nga nag obey Kaya hindi niya na may mo. Kaya makasala siya. But for the believers, the Holy Spirit is using the finished work of Christ to provide to them Deliverance and freedom from sin. So, ginagamit sa Holy Spirit yan. No, ang believer na kabatis ng gospel, sinang toho sa kay Jesus. So, ang law wala niya na ginagamit para i-condemn. But they declare na sila free na sa condemnation sa law tungkol sa ginimo ni Jesus. Ang mga ginimo sa Holy Spirit yan. When Jesus rose from the dead, He gave the Holy Spirit to His disciples to prove that He destroyed sin and death. And His victory is given to His people. No, sa resurrection ba lang, ba lang Jesus, receive my spirit. Ina-prove na, para ipakita sa ila kanyang pamatulan ni Jesus nga nagdaog na siya sa kamatayon kaging bayaran niya ng sala para sa ila. So, victory. Ang mga niyang bala, Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15.45 And so it is written, the first man, Adam, was made a living soul. The last Adam, si Jesus, was made a quickening spirit. Sa nabuhay si Jesus, the last Adam, no, si last Adam na it refers to Jesus. Sa naresurek si Jesus, anong ginimo niya na? Anong natabok kay Jesus? Naghatay sa sang life to those who are in Him. Kaganon gina ang, ang spirit na bala, meaning ang Holy Spirit, ang munang ginahatay sa, ni Jesus sa nagtuo sa iya kang nakabaton sa kabuhin. So si Jesus naging quickening spirit. Ang munang koneksyon sa, sa Holy Spirit kay Jesus is sa verse 2, that the, the law the Spirit of life has made me free. Kaya ang Holy Spirit ang ginagamit niya ang finished work ni Christ sa pag-declare sa freedom kung nagtuo ka sa iya. So this is the freedom of all believers ang munang ginapronounce kag ginaannounce ang Holy Spirit. Ikaduha, God has provided the foundation of our freedom from sin. Verses 3 to 4. Okay, verse 3, madira, for what the law could not do in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh and for sin, condemned sin in the flesh. So yun nga, ang tao hindi makafulfill sa requirements ng law, Tungkol sa aton niya unod, nga nag-control sa aton, nag-roll sa aton. Ang Diyos, naging padala niya ang niya buktong anak to die for our sins. Na, for what purpose? Verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the spirit. Since hindi ito ka-obey sa law, hindi ito maimo, hindi ito matuman, hindi ito ma-fulfill, ang Diyos na provide some way para maluwas kita. Jesus died in our place. Ngayon, padala na sa Diyos para amo ng purpose. Sige Corinthians 5.21 For our sake He made Him to be sin who knew no sin so that in Him we might become the righteousness of God. Gipadala sa Diyos si Jesus para mapatay sa itong lugar para ma-fulfill ang righteousness ng demand sa Diyos sa iyang law so that maging acceptable kita sa iya. Ang unang purpose hindi mo sa Diyos. Ang unang ground sa itong freedom sa itong deliverance when God sent His own Son. So ano man learn natin? First, God will not condemn us of our sins because of the finished work of Christ. Tungkol sa ginimo ni Jesus aton, hindi sa aton nga lugar, ginbayaran ni sa aton sala, ginkuha niya aton lugar, nang ginmatay sa aton nga lugar. Ang mga rason nga, hindi na kita pagukma sa Diyos, ginbayaran na kita ng Jesus aton sala, sa nagtuo kita sa iyo. So, let's live our lives that we are, that, that are not controlled by our flesh, by the Spirit. No, sorry, ko. So, let's live our lives that are not controlled by our flesh, but by the Spirit. So, kung hindi ka na under sa condemnation, ipakita ta. Kung hindi ka na condemn sa Diyos, ipakita ta, pagi sa pagkabuhi, under sa influence ng Holy Spirit, hindi nga daw influence kita dyan po sa ato nga mga mag. Hindi nga daw slave kita dyan po sa sala. Hindi ang muna. So let's live our lives pleasing to the Lord. Kaya muna ang design sa Diyos sa ato. That is God's word for you today.